ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तेपाल है और ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या कुमारा स्वामी की सरकार बच पाएगी या फिर नहीं हर रोज ये लगता है कि शायद आज कुछ होगा और एक फैसला को नतीजा सामने आएगा लेकिन फिर उसके बाद एक नया सस्पेंस खड़ा हो जाता है आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो लगा शायद सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग कोई ऑर्डर आए और उसके बाद एक कोई फैसला हो और नतीजा निकल कर आए और तस्वीर साफ हो लेकिन अब लग रहा है तस्वीर थोड़ी और धुंधली हो गई है So, बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं अमलेंदु जी क्या ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ दरअसल कांग्रेस का भी रचा हुआ है क्योंकि सिद्धारमैया और कुमारा स्वामी में जिस तरह का छत्तीस का आंकड़ा है उन्होंने बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया क्योंकि जितने एमएलए कांग्रेस के जिन्होंने रिजाइन किया है उनमें से ज्यादातर जो है वो सिद्धारमैया ग्रुप के हैं देखिए अब कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है फिलहाल तो साफ दिख रहा है कि ये ये दुरुपा जी का किया कराया है क्योंकि आज जिस तरीके से रोशन बेग को लेकर के उनके पीए साहब जो थे जा रहे थे और फिर एसआईटी ने पकड़ा तो ये तो साफ दिख रहा है कि किसका किया धराया है सिद्धारमैया तो लेके जा नहीं रहे थे तो अब ये आरोप लगाने के लिए लगाए जा सकते हैं कि सिद्धारमैया करवा रहे हैं या कौन करवा रहे हैं सिद्धारमैया करवा रहे हैं तो सिद्धारमैया फ्रेंच फुट पे आके क्यों खेल रहे होते फिर सिद्धा रामैया तो मैं मोर्चा संभाले हुए हैं बंगलौर में सिद्धा रामैया सब संभाले हुए हैं मुंबई जाके जी किशोर कुमार संभाल रहे थे मोर्चा तो जो आपने कहा कि बड़े नेता नहीं आए तो दोनों बड़े नेता मैदान में थे नहीं ये भी तो हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि क्या वापस आ गए तो तुम्हारी खेर नहीं हो सकता है कि वो इसीलिए वहां पे बैठे हुए कि जो रेबल एमएलए से वो वापस नहीं आए ये भी हो सकता है नहीं ये सब तो खैर वो वापस आए कि नहीं आए ये सब तो खैर अलग की बातें हैं जहां तक हमारे वहां उनको मुंबई में कैद करके रखा गया बहुत बड़ा लगता है नहीं ये भी तो हो सकता है कि मुंबई में उनको कैद करके रखा गया हो उन विधायकों को मुश्ता जी ठीक है जी अगर मुंबई में कैद करके रखना होता तो मुंबई के पुलिस स्टेशन पे तमाम एम एल एस बाकायदा कम्प्लेन नहीं करते हैं कि शिव कुमार जी से उनको खतरा है और इसलिए उनको मिलने ना दिया जाए बाकायदा उन्हीं लोगों ने तो नहीं जब आपके अंडर में है वो आपके जब आप बोल रहे थे मैंने इंटरव्यू नहीं किया वहाँ पे बाकायदा उन लोगों ने कम्प्लेन किया था और कम्प्लेन को ध्यान में रखते हुए फिर पवाई पुलिस स्टेशन के लोग जो पुलिस ऑफिशियल है इंचार्ज है उन लोगों ने मना किया शिव कुमार को मिलने देने से और मिलने नहीं दिया दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि शिव कुमार जी जो है वो कर्नाटका के एमएलए है उतने कद्दावर नेता नहीं है जैसा कि मालिका अर्जुन खड़गे है या फिर आपके वीके हरि प्रसाद है यह कर्नाटका का स्ट्रेटेजिस्ट मैनेजर सब माना जाता है जब भी कर्नाटक में खास तौर पर नेशनल नेशनल लेवल से कोई अगर नहीं आएगा तो आप तो जिले लेवल के और कॉर्पोरेशन लेवल के लोगों को ही भेजोगे ना बचाने के लिए और उन्हीं को आप स्ट्रेटेजिस्ट कहोगे आप मालिका अर्जुन खड़गे वीके हरि प्रसाद आप मानते हैं ना कि वो शिव कुमार जी से बड़े कथ के नेता है वो लोग क्यों गायब है इस पूरे चीज में से इसी से तो समझ में आता है कि वहां पे पूरा एक क्वारिलेटरल फाइट है आपस में और इतने सारे खेमे में बटे हुए हैं किसी का किसी के साथ आंखों देखे नहीं है तू तू मैं मैं चल रहा है कांग्रेस के गेस्ट हाउस के अंदर एमएलएस आपस में मारपीट करते हैं एफ होता है और पुलिस पे जाके क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था कांग्रेस के ही तो आपस आपस में एमएलएस में मारपीट किया था ना अमिलेंदु जी उदाहरण दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कि बसपा के सरकार पे समर्थन दिया देने का वादा किया था ढाई साल तक ढाई साल तक समर्थन दिए उसके बाद मायावती जी ने कल्टी मारी थी जब सीएम चेंज करने की बात हुई थी एग्रीमेंट के हिसाब से वही था ढाई साल ढाई साल और जनता दल सेकुलर की भी जो बीजेपी का जो अलायंस था कर्नाटका में जिसपे आपके कुमार वो कुमारा स्वामी पहले मुख्यमंत्री बने थे ढाई साल ढाई साल का ही फॉर्मूला था कल्टी किसने मारा था और दगा किसने दिया था जनता दल सेक्युलर ने दिया था ना भारतीय जनता पार्टी को समय भी जनता दल सेकुलर छोटे पार्टी थे बीजेपी बड़े पार्टी थे पर दागा तो जनता दल सेकुलर से दिया गया था जिसके चलते फिर वहां की सरकार गिरी और फिर ऑपरेशन कमला हुआ वहां तो कहीं ना कहीं पे जहां जब जब भारतीय जनता पार्टी ने छोटे पार्टी के सरकारों को समर्थन दिया है वो अपने जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट का पूरा पूर्ति किया है अंत तक दगा उल्टे तरफ से हुआ है फिर जाके समीकरण वहां पे 
चेंज हुआ है और बदला है लेकिन लेकिन दत्ता जी फिर आप ये नहीं कह सकते ना क्योंकि अनहोली अलायंस आप उसको अनहोली अलायंस करें अगर आपने किया अगर बीजेपी ने किया तो वो होली अलायंस हो गया अगर वही कोई और पार्टी करे तो अनहोली अलायंस हो जाता है कि प्री पोल नहीं था पोस्ट पोल था तो ये तमाम चीजें भी फिर 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 वाजिब नहीं हो जाती है ना जी सवाल यहाँ पे ये भी आता है ना जो लोग अनहोली अलायंस कह रहे हैं ना उनसे ज्यादा पूछिए बसपा जब ढाई साल तक जब सरकार चलाई थी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थे बीजेपी के सपोर्ट के साथ ढाई साल तक तो कोई अनहोली अलायंस नहीं था जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने की बात आई तब अनहोली हो गया वही चीज आपके कुमारा स्वामी के साथ भी था ढाई साल तक वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहे तब तक तो अनहोली नहीं था बीजेपी और जैसे ही सौंपने की बात आई तब अनहोली हो गए थे विनीत जी अगर अभी भी देखा जाए अगर आप सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी एक तरह की जोड़ तोड़ की सरकार ही होगी ना आपकी क्योंकि क्लियर मेजोरिटी तो आपको भी नहीं है उसके बाद उपचुनाव कराए जाएंगे पहले से तो कोई नहीं कह सकता कि वो जीतेंगे या हारेंगे एमएलए और उसके बाद वो किस तरह से कैसे शामिल होंगे तो होगी तो आपकी भी एक तरह से अभी जो सरकार बनेगी वो कोई स्टेबल हुकूमत तो आपकी भी नहीं होगी नहीं, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं उसके पहले आपने जो नापाक सरकार करके जो शब्द इस्तेमाल किया था कि अनहोली अलायंस आप महाराष्ट्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार जो है कई दशकों से जो अलायंस कई दशकों चल रहे विरोधी पक्ष में बैठे तब भी अलायंस था और सत्ता में था तब भी अलायंस था दो बार सत्ता में आए कभी मनमुटाव नहीं पिछली बार मुख्यमंत्री जो थे शिवसेना के इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के थे सभी लोग काम कर रहे हैं कभी चर्चा या विषय आता है तो आप उसमें बैठ के निर्णय लेते हैं उनके यहाँ से कोई एस एम एस फ्लाई नहीं करते हैं लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री जो रोते नहीं है आपको हर चीज पे आपको कौन सा नेता वहाँ पे जाकर टीवी के सामने रोता है बताइए यहाँ पे मुख्यमंत्री जमहूरियत जो होता है उनके बीच में जाके गवर्नेंस देने का जब इच्छा होती है तो होली अलायंस होता है जब वो अलायंस का इंटेंशन केवल एक परिवार के व्यक्ति को प्रधानमंत्री फिर एक को मुख्यमंत्री बेटे को सांसद भतीजे को एम एल ए और केवल उसी का इंटेंशन रहता है तो उसको अनहोली अलायंस क्या कर रहे हैं वो तो बेचारे वेट कर रहे हैं अच्छा। कि सरकार जो है कब शासन देगी हाँ। जैसे सामान्य नागरिक वहां का वेट कर रहा है कि मुख्यमंत्री कभी ना कभी तो कार्यालय आएंगे हुँ। कभी ना कभी तो फाइलों को देखेंगे कभी ना कभी तो बैंगलोर की समस्या को देखेंगे एयरपोर्ट से एमजी रोड अगर आप जाएं बैंगलोर में मैडम और मैं अगर बैंगलोर से यहाँ दिल्ली आऊँ तो मैं पहले आपसे दिल्ली पहुंच जाऊंगा आप एमजी रोड नहीं पहुंचेंगे समस्या अनेक है सामान्य जनता को तो छोड़ दीजिए एमएलए को नहीं मिलते अनहोली लाइन तब बोला जाता है कि सिद्धर हमारे जी पीछे से प्रेस को बता दे ये सवाल पूछे एस डी कुमार स्वामी जी को डॉक में डालिए तब उसको अलहोली अलायंस बोला जाता है जब जेडीएस का कोई व्यक्ति बीजेपी के लोगों के पास आते कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने और एस जी कुमार स्वामी जी ने ये वाला घोटाला किया ठीक है आप अगर साथ में काम करें देश के हित में काम करें नागरिक के हित में काम करें तो आपको कौन नापाक कहेगा ठीक है नापाक तो तब तो जबकि इंटेंशन गलत है ओके okay. मैं मैं एक चीज कहना चाहता हूँ देखिये होली अनहोली जो शब्द है ये बहुत मेरे ख्याल से ज्यादा मुनासिब नहीं है इस समय क्योंकि जब दरिया खुद में खून से रंग जाए तो वहाँ पर कतरे का कोई औकात नहीं होती है हालात ये है कि जिस समय पर एम एल ए खुद रिजाइन कर देता है रिजाइन करने के बाद चैप्टर क्लोज कर देता है आप ये देखिए कहां पर अनहोली और होली रह जाता है वो क्यों नहीं जाता उस जनता के पास जिस जनता ने उसको भेजा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो वो खुद ही कर रहा है उसी दिन उसको पांच साल के लिए चुन के भेजा गया था वो एक साल के अंदर वो चला आया बाहर वो किसके अगेंस्ट में आया मुझे पूछिए किसके अगेंस्ट में आया आप खुद गवर्नमेंट में थे आप खुद मिनिस्टर थे आप खुद रिजाइन करके आ रहे हैं आप किसके घेर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने के बाद चलिए एक 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 सेकंड सर एक सेकंड मैं कंप्लीट कर और उसके बाद उसके बाद यदि आप ऐसा करते भी हैं तो वहां से निकलने के बाद आपको बॉम्बे फाइव स्टार होटल्स में जाने जरूरत क्या है जहां से आपको इलेक्ट करके भेजा गया है वाई डोंट यू गो टू दैट स्कूल वाई डोंट यू से यस और नो टू देम दो इलेक्टेड यू बिकॉज दैट इज द इलेक्ट्रोनल कॉलेज लेकिन जहां से हातिम के कमरे के बाहर स्पीकर के कमरे के बाहर जिस तरह से दो एम के साथ में हाथा पाई हुई शायद आपने वो देखा नहीं होगा उनको वहाँ पे शायद सिक्योर नहीं लग रहा होगा नहीं तो कौन एम एल ए बाहर जाएगा जब वो चाहते कि अपने सदरे आला के साथ में उनका जो संबंध करा वो जा सकते ना अगर स्पीकर के कमरे के बाहर उनको अपना हाथ पाई होती है तो होम कॉन्स्टिट्यूंस भी नहीं होगी सर मुंबई में कहीं सिक्योरिटी कैसे मिल रही फिर आपको नहीं वहाँ पर उनको फील हो रहा है वो तो सवाल हो जवाब देंगे लेकिन एक मुझे बताइए आपने कभी उनके स्पीकर को पूछा था कि नहीं आपके कमरे के बाहर क्यों मार रहे हैं आपका मीटिंग है देखिए मुद्दा जहाँ होना जब चर्चा 
मतलब मेरे से आपसे मतलब मेरा खाली ये है स्पीकर के कमरे के बाहर किसी एमएलए को मारे ऐसा किसी सदर में होता है क्या ऐसे किसी गुनबे में होता है ये तो बताइए ना विनीत जी जी मैं आ रही हूँ दत्ता जी आपके पास विनीत जी मुझे ये तो बताइए ना कि पहले एक इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ येदुरप्पा के पीए देखे गए अब रोशन बेग के साथ देखे गए और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है मुखर्जी को आपने मेरे साथ में भी देखा है इसका मतलब ये तो थोड़ी की मेरे वकालत है ये ये इतना मेरे साथ इतना सीधा आप इस तरह से आप ये बात हो रही है आप ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्लेन में बात सबसे बड़ी बात क्या है तो नहीं जा रहा आपके जितना तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ ना मैं आपके जितना मेरा अनुभव है लेकिन जो छोटा मोटा मुझे समझ में आता है मुझे इतना समझ में आता है अगर किसी एम के साथ में हाथा स्पीकर के रूम के बाहर हुई है तो ये अच्छी बात नहीं है अगर किसी मुख्यमंत्री ने रोके अगर टीवी पे कहा कि मेरे ऊपर कांग्रेस का दबाव है वो बात अच्छी नहीं है अगर तीसरी बात डाइवर्ट कर रहे हैं आपको मेन मुद्दा मैं उल्टा आपको मेन गाड़ी पे जो है आपकी जो है मेरा आप मुझे एक बताइए वहाँ के सिटीजन क्या क्या गलती है कि मुख्यमंत्री एच डी कुमार समझ जैसे व्यक्ति बने जिनको केवल अपना परिवार के बारे में सोचता है आप कभी गए हैं मैंगलोर कभी आप हुबली गए कभी कटिल गए मैडम आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे अगर खुश हो बिदर जाएंगे आप तो बिदर में हुबली भी खुश हो जाएंगे नहीं अगर आप जाइए यहाँ से भी निकल के बाहर देखिए आप क्या आप क्या कमाते हैं कौन देखता है किससे है सर ये बताएं ना शिकायत मंत्री जी को खुद की गवर्नमेंट से शिकायत है यहाँ पे सवाल ये है आप क्या करने के लिए सवाल यहाँ पे ये है और बात यहाँ पे ये है कि सुरक्षित बाहर � आपस में एमएलए मारपीट करके जख्मी हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी नाम का चीज कुछ है नहीं सुरक्षा का माहौल नहीं है तो, तो जब असेंबली के एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा प्लीज प्लीज पांच सेकंड मुझे दे दीजिए जब असेंबली के अंदर गुंडे को बुला के और मसल्स मैन को बुला के वहां पे बाकायदा बाउंसर से पीटा जाता है एमएलए को और हाथापाई होता है स्पीकर के ऑफिस के अंदर स्पीकर के नाक तले इस तरह की चीजें हो और वहां पे सुरक्षा नहीं है तो कोई भी एमएलए जिन लोगों ने रिजिग्नेशन दिया है वो कतई ही कर्नाटका के किसी भी प्रांत में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे इसलिए मुंबई गए हैं और मुंबई की जहां बात आती है मुंबई में किसी दूसरे प्रदेश में हम कोई भी की और होटल की सियासत नहीं हुई है कि ये पहली बार हो रही है कर्नाटक में दूसरे प्रदेश में जाके किसी भी होटल पे अगर रह रहे हैं वहां पे कर्नाटका की पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के इजाजत के बिना वहां जाके अटैक नहीं कर सकते अरेस्ट नहीं कर सकते ना ही किसी तरह का छानबीन कर सकते हैं और ना ही कर्नाटका से लोगों को भेजा जा सकता है वहां पे कि उन सब एमएलए को उठा के लेके आए ये तो कहीं ना कहीं पे उन लोगों को लग रहा है कि उनकी लाइफ में खतरा है इसलिए पलायन महाराष्ट्र कहीं और भी तो जा सकते हैं देखें काम तो दिल्ली और सब गुजरात भी जा सकते हैं मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं जहां उनको बंगाल भी जहां उनको सुरक्षा का माहौल लगेगा वहीं पे तो जाएंगे ना वो जहां उनको लगेगा कि अनसेफ है हो सकता है कि वहां पे और ज्यादा दहशत गर्दी हो जाए वहां नहीं जाएंगे और कलकत्ता की तो बात छोड़ी है वहां पे तो सड़े आम कतले आम हो रहा है जिस हिसाब से कतले आम हो रहा है जिस तरह से वहां पे एक तरह से रक्तपात हो रहा है वहां पे चलिए हम गांव कोलकाता की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर वी कैन डिस्कस दिस समर डे जी विनीत जी अपनी बात रखिए देखिए ना एक मैंने नहीं उठाया था कलकत्ता की बात ठीक है उदाहरण वहां से आया जवाब देना उचित ओके 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 दत्ता जी ठीक है टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का एक नामी ग्रामी पेपर है बहुत ही रिस्पेक्टफुल पेपर है बीस जनवरी दो का उनका जो लेख है वो मैं पढ़ रहा हूँ कंपनी एम गणेश हिट्स अ बॉटल ऑन आंस हेड फॉलोइंग हिटेड ऑर्ग्यूमेंट एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज एक एम कांग्रेस का दूसरे एम जो कांग्रेस के उनके सिर पर वहां पर बॉटल मारता है आप कहते हैं कि वो सुरक्षित है आपने देखा कि विधान सदा के अंदर मारते हैं रिसोर्ट में मारते हैं वहां पर राजनीति मारपीट की होगी खून खराबा की हो गई है और वो अगर वो बाहर नहीं जाए तो कहा जाए अभी मुंबई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास में तो क्या दोष भारतीय जनता पार्टी का कल आपकी अगर सरकार तो आपके पास वो आ जाते अगर उनको सेफ लगता तो शायद हैदराबाद चले जाते उनको सेफ लगता तो शायद वो कलकत्ता चले जाते विषय वो नहीं है विषय ये है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यालय क्यों नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री फाइल्स क्यों नहीं देखते मुख्यमंत्री अपने एमएलए को क्यों पिटवाते हैं मुख्यमंत्री बाहर आके किसी को गोली मारने की बात क्यों कहते हैं मुख्यमंत्री कैमरा के सामने रोते क्यों है भाई गवर्नेंस करे राज करे काम करे लोगों के लोगों के पास तकलीफ है आप बिदर चले जाइए कोई काम नहीं हुआ हुबली चले जाइए कोई काम नहीं हुआ धारवाड़ चले जाइए कोई काम नहीं हुआ आप अगर मंगलोर मुकली उसके बाद में अगर धर्मशाला जाए बिल्कुल गवर्नेंस नहीं है और वहां के आला ऑफिसर्स बाबू जो है फाइल्स की हिप लेके खड़े हुए कि मुख्यमंत्री जब आएंगे तो साइन कराएंगे बेचारे पैरलेट पूरा पॉलिसी पैरलिसिस गवर्नेंस पैरलिसिस दिस इज नॉट अवेलेबल केवल चिंता एक ही है 
कि मेरा बेटा है जो है वो एम बन जाए मेरा भतीजा जो है वो एम बन जाए और फिर आप ब्लेम करेंगे भारतीय जनता पार्टी को आप ब्लेम करेंगे आपके पैनलिस्ट को कहाँ तक ठीक रहेगा मुनासिब रहेगा एक सवाल तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि भाई साहब क्या किया आपने एक साल में कि आप जाके कहेंगे जीडीपी के बारे में क्या किया पर कैपिटल इनकम के बारे में क्या किया पर एजुकेशन के बारे में क्या जो सेंट्रलाइज स्कीम्स आए थे जो उसके पैसे आए थे उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया कावेरी का इतना बड़ा मसला उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं की वाटरफॉल का जो वहां का इशू है उसके ऊपर क्यों नहीं है बैंगलोर में आज जो है वॉटर का इंडेक्स नीचे गिर गया उसके बारे में चर्चा नहीं करे क्राइम रेशो पर आ रही उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं नॉट डन एनी बट डन वन वन थिंग इज टू बीट इज ओन एम एल एनी उनके एम एल ए को मारपीट वो करा एक क्वेश्चन ले लीजिए आप चलिए आप कर्नाटक पे सवाल उठा रहे हैं कर्नाटक का सबको पता है कि वहां के क्या हालात है जब से हुकूमत बनी है इसी तरह का वहां पर हालात बने हुए हैं मुझे ही बताइए जब आप कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं जिस स्टेट में आपकी हुकूमत है जहां पर स्टेबल हुकूमत चल रही है जहां आपकी मेजोरिटी की हुकूमत है वो स्टेट आप आप ये दावे के साथ कह सकते हैं वो फ्लरिश कर रहा है वहां किसी तरह की कोई परेशानी किसी तरह की दिक्कत जनता को नहीं है कोई फाइल्स नहीं रुकी हुई है सब काम बिल्कुल ठीक चल रहा है मैं आप, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि ऐसे ऐसे डिस्कशन में भी आपने अच्छी बात की कई बार क्या होता है कि पूरा अगर एक घंटा में बुरी बात करें तो मन खराब होता है लेकिन एक दो मिनट अगर अच्छा बात करना मिले तो मन सबका अच्छा हो जाता है मैं आपको महाराष्ट्र का हिसाब लेता हूं महाराष्ट्र के अंदर पांच साल के पहले मैं महाराष्ट्र मुंबई से वहीं रहता था पानी की बड़ी समस्या थी जलावार शिवर नाम का प्रोजेक्ट जो है देवेंद्र फडनवीस जी ने चालू किया था कि हर खेत में एक फार्म पॉइंट होगा आप जाइए वहां पे एक लाख के ऊपर फार्म पॉइंट बना हुआ है इंडेक्स कितना बड़ा है मुंबई में जाइए मुंबई के अंदर तिरानवे किलोमीटर मेट्रो केवल गत तीन साल में बनी है पहले पंद्रह साल के अंदर केवल ग्यारह किलोमीटर बनाई थी आपको उदाहरण के ऊपर देते जाऊंगा आपको अच्छा भी लगेगा वहां पर लो कॉस्ट हाउसिंग मैं आपको बीएमसी का आपको उदाहरण देता हूँ यस बीएमसी का आपको उदाहरण देता हूँ मुंबई डूब रही है उसका भी आप उदाहरण बिल्कुल दूंगा आपको बिल्कुल बिल्कुल मैडम मैं आपको बिल्कुल घटिया डिस्कशन जो जो कांग्रेस के मारपीट का डिस्कशन है उसके अंदर अच्छा मौका दिया मैं बीएमसी के हद में पैदा हुआ हूँ मैडम मैं मुंबई में पैदा हुआ वहीं पर रहता हूँ जितना पानी इस बार गिरा था चार सौ पानी जो गिरा था उसमें उसमें जो उन्होंने काम किया मैं वहाँ के ऑफिसर्स को हेटअप करूंगा यस दुख होता है कि वहाँ पे दर्रे क्यों गिरे तो उसका कारण बताता हूँ आपको 1980 से 1990 के बीच में 208 प्लॉट को डी करके जो वहाँ के स्पॉन्जेस थे अगर आपको वहाँ के समुद्री तट का इलाका समझ में आता तो मैनग्रोव तट थे उसको शरद पवार जी ने बेचा उसके अंदर उन्होंने क्लब खड़ा किया उन्होंने वहाँ पे गया उसके कारण वहाँ के स्पॉन्जेस मर गए और उन्नीस के बाद में केवल वहाँ पे पानी भरता उसके पहले पानी कभी नहीं भरा था तो ये आपने विषय उठाया आपके लिए धन्यवाद और बार बार ऐसा विषय उठाइए हम शरद पवार जी को बार बार एक्सपोज करेंगे और अपने बारे में हमने अच्छा काम किया आपने हमको अच्छा काम जो किया उसको बताने का मौका दिया उसके लिए भी आपका धन्यवाद कि आपने अपने चैनल पे इतना जो कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री जो मारपीट कर रहे हैं उस विषय के अंदर भी आपने मौका दिया अगर आप गुजरात का चाहे तो मैं गुजरात का भी आपको एग्जाम्पल दूंगा ठीक है ओके मुखर्जी साहब आपने बात रखी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ देखिये अल्टीमेटली कहाँ से चीज स्टार्ट हुई है आपने हमारे यहाँ पर जो हो रहा है कर्नाटक के अंदर इसके अंदर पोलिटिकल माई माइंड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स ही होगी और कुछ नहीं होगा पर आप देखिए पहले दिन से आपको जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाली बात जो मैं कह रहा था वो बेसिक है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं आप सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है क्योंकि हमारा आपका कोई कांटेक्ट नहीं होता जनता जब चुन के भेजती है किसी को तो वो अपना प्रतिनिधि अपना पावर डेलीगेट करती है और पावर डेलीगेट करने के बाद सेल्फ रूल के अंदर उसको लाते हैं कि आप हमको रूल करिए पर वहां पर जाकर के जब आप एक साल के अंदर या दो साल के अंदर या विद इन टाइम स्पेसिफिक टाइम आप रिजाइन कर जाते हैं तो वो किसके साथ धोखा हो रहा है मैं कह रहा हूं कि अल्टीमेटली मोटिव गलत है ऑब्वियसली ऑब्वियसली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और अल्टीमेटली ये लालच है ये लालच है और देखिए देखिए कि आप आपको मिनिस्ट्री चाहिए बुशरा जी एक चीज और हम शब्द कहना चाहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के पीछे कोई पायस रीजन नहीं हो सकता कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं हो सकता गलत काम के पीछे गलत मकसद हो सकता है होता है और सही के पीछे सही जब आप गलत खुद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गलत ही है एंटी लॉ है एंटी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है एंटी रिफेक्शन एक्ट है ये चीज आपको स्वीकार हम लोगों को जनता में स्वीकार करनी चाहिए लोगों को कि okay. देखिए ये क्या आइडियल हो रहा है Hmm. आप लोग कम से कम इतने गैर जिम्मेदार लोगों को भेज रहे हैं hmm. देखिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रल रिफॉर्म की जरूरत भी है जो लोग इस तरह से धोखा कर रहे हैं इन लोगों को आगे फर्दर इलेक्शन से प्राइवेट किया जाना चाहिए ये मेरे सजेशन है मैं लॉरी कह रहा हूँ okay. ये okay. मेरा सजेशन है दिस आउट ऑफ पीपल शुड बी कट ऑफ फ्रॉम द पब्लिक लाइफ बिकॉज दे आर ब्रीज इन दस्ट दे आर अगेंस्ट पांच सा
आपने एक तरह से बर्बाद किया क्योंकि जितनी बार इलेक्शन होंगे जाहिर सी बात है उतनी बार पैसा टोटल टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप वेस्ट किया आपने दोबारा से वेस्ट करने की तैयारी तैयारी है और एक फिर भी फिर भी एक अनस्टेबल और फिर भी स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल देखिए जिस चीज से निकल के आने भाई जनता पार्टी के मेंबर उसको अच्छी तरह से चुना के दें ताकि वो अच्छे गवर्नर गुजरात में जैसा हुआ है अब आपको उदाहरण देता हूँ जैसे बिहार में आपको उदाहरण देता हूँ झारखंड का आप थोड़ी अभी चुनावी रैली थोड़ी देर में कर लीजिएगा अमलेन्दु जी से मैं सवाल पूछ रही हूँ अमलेन्दु जी मुझे बताइए की अभी फिलहाल जो वहां की सिचुएशन बनी हुई है क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जेडीएस इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते थे ये पूरा एक तरह का मिसमैनेजमेंट जो है वो नजर आ रहा है हो सकता है बीजेपी इसमें आग में घी डालने का काम कर रही हो लेकिन मौका तो आपने ही दिया है ना ऐसा करने का नहीं नहीं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमति है इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिस हैंडलिंग हुई है और अच्छे से इसको हैंडल किया जा सकता था और मुझे लगता है कि अच्छे से हैंडल कर भी लिया गया है ये दुरप्पा जी का सपना जो पूरा होने नहीं जा रहा है किसी भी तरीके से इसको आप मान के चलिए विनीत जी को भी जो है बहुत दुख के साथ यहाँ से भी जाना पड़ेगा ये कि उनके और अगर आप गलत साबित हो गए तो गलत साबित कोई बात नहीं हम माफी मांग लेंगे <laughs> अगर हम गलत साबित हो माफी मांग लेंगे अरे हमको हमको विनीत जी की पार्टी की तरह थोड़ी ना है कि अपनी बात में हम आ हुए कि नहीं हम ही सही है अरे हम गलत हो सकते हैं इंसान है भाई उनके वहां के कर्नाटक के हम इंसान है हम गलत हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में मत सोचिए ये बताइए कि आप एमएलए के सिर पे बॉटल मारेंगे आप एमएलए को एक स्पीकर के के बारे मारेंगे उसके बावजूद आप हमने तो हमने तो सांसदों को अपने ही पार्टी के विधायकों को जूता मारते हुए देखा साहब आप कहाँ बात कर रहे हैं आप कर रहे हमने देखा है आपने भी देखा होगा आपने भी देखा होगा कोई ट्रस्ट होता है अपनी पार्टी का सांसद अपनी अपनी पार्टी के विधायक को जूता मार रहा है आपने भी देखा होगा हमने देखा क्या कर रहे हैं आप ना एब्रेशन पे बात कर रहे हैं नहीं नहीं इस समय जो है सिद्धरमय जी जो है हम भी इसी समय को सवाल पूछना चाहिए कि क्या हुआ ऐसा कि एसडी कुमार सुमय के लोग जो है पड़ेगा उनको कि बिदर जिला में कब आखिरी बार गए थे कब गए थे वो धारवाड़ में ठीक है अमलिंदु जी क्या अपना कर्नाटक के पास सर बता दीजिए मुख्यमंत्री जहाँ गए एक बिना सदर की कांग्रेस जो है वो चल रही है और खतरा यह भी है कि हो सकता है कर्नाटक में अगर हुकूमत गिरे तो उसके बाद में मध्य प्रदेश का नंबर भी आ सकता है और इसीलिए फिर हमने देखा कि कमलनाथ को ज्योतिरादित्य सिंधिया के वेलकम के लिए उन्होंने डिनर तक रखा ताकि एक तरह की एक जुटता जो है वो दिखाई जा सके देखिए एक तो कांग्रेस के जो है वो इन सब चीजों से कांग्रेस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक पुरानी पार्टी है और इस देश जो बना है उस देश को बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है फिलहाल तो डूबता हुआ जहाज ज्यादा लगता है नहीं लगता है डूबता हुआ जहाज संसद में भी लगा है डूबता हुआ जहाज जब कामराज प्लान आया था इंदिरा गांधी आई थी गूंगी गुड़िया समझ के लाया गया था डूबती हुई कांग्रेस ही थी उस समय भी लेकिन उस समय उस वक्त की बीजेपी अलग थी और इस वक्त की बीजेपी अलग है ये भी देखने वाली बात है कोई बात नहीं तो उस समय की कांग्रेस भी अलग थी समय की भी कांग्रेस अलग है चीजें हमेशा एक सी नहीं रहा करती है जी हमेशा आपसे एक अनुरोध है अमरिंदर जी आप अपना नजरिया ना बदले जब तक अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तब तक आप धराशे होते रहेंगे और, और भारत की जनता का बहुत बड़ा होता जाएगा नहीं नहीं आप 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 हमारी चिंता मत कीजिए हम अपने नजरिए बदलने वाले नहीं है नजरिया आप बदलते हैं उस समय आप देखिए आप होली अनहोली एयरलाइंस की बात कर रहे थे लेकिन आप पीडीपी सरकार बनाते हैं वो अच्छा है होली एयरलाइंस होता है वो आपके लिए उस समय इंदिरा जी थी इंदिरा जी और राहुल जी के लीडरशिप में कोई कम्पेरिजन नहीं है क्यों एक स्टालवर्ड लीडर और एक तरफ से छोटा सा बच्चा पॉलिटिकली मैं उसे बच्चा ही मानता हूँ राहुल जी को पॉलिटिकल बेबी मानता हूँ और इसीलिए इसीलिए 40 दिन लगा लिए थे कि रेजिग्नेशन दू ना दू वेट करूं एबसेंशिया पे प्रेसिडेंट बन के रहूं सारे मनाने आए लेकिन फिर उसको मना कर दो फिर वो लोग कुछ करने आए और अंत में फिर ट्विटर में जाके रेजिग्नेशन दू इसी से उनका पॉलिटिकल जो सोच है ना वो दिखाई देता है कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के ट्विटर में जाके रेजिग्नेशन नहीं देते हैं फाइनली वो अपने वर्किंग कमिटी के अंदर देते हैं रेजिग्नेशन और वर्किंग कमिटी को बुलाते हैं पहले पहले काम चला हुआ था बनाते हैं और फिर रिजाइन करते हैं वो लिखा गया है कि फॉर्मली पब्लिकली वो अभी यहाँ दिखा रहे हैं लेकिन रेजिग्नेशन उन्हें एक महीने पहले दे दिया है तो उस समय तो वर्किंग कमिटी को बुलाना चाहिए था कांग्रेस वाइनाट कमिटी को क्यों नहीं बुलाए उस समय बुलाते रेजिग्नेशन पेश करते उस पर चर्चा होती मंथन होती न काम चला हुआ अध्यक्ष तैयार होते वो अपना शपथ लेते उसके बाद त्याग पत्र देते हैं अच्छा, ना ये तो अच्छा ये बताइए आखिरी किसी भी पार्टी की भाजपा का अध्यक्ष आखिरी का चुनाव कोई भी चीज उन्होंने किया कुछ भी नहीं किया चालीस दिन तक लड़का जी उसी से उनका पॉलिटिकल पॉलिटिकलूमेंट और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष आखिर कब चुनाव से चुना गया था बताइए वो अलग 
सोनिया जी इलेक्ट होकर आई थी जितेंद्र प्रसाद और राजेश तो हरा गई वर्किंग कमिटी के मेंबर सोनिया जी सोनिया जी अध्यक्ष अध्यक्ष चुनके आई है वर्किंग कमिटी के मेंबर इलेक्टेड होते थे जितेंद्र बाबा बाबा जितेंद्र प्रसाद राजेश पायलट को चुनाव में हरा गया है बंद कर दिया ठीक है छोड़िए आप कांग्रेस छोड़िए बहुत बुरी कांग्रेस हमने मान लिया यहां पे हमने सुन लिया बहुत बुरी हमने मान लिया भाजपा को लेके बात मुझे बता दीजिए भाजपा का अध्यक्ष अजय कब छोड़ देंगे भाजपा का उसने नहीं भाजपा का अध्यक्ष अजय कब छोड़ेगा मुझे बता दीजिए नहीं नहीं आज कांग्रेस विषय नहीं है ठीक है विषय नहीं है चलते कर्नाटक की सरकार इनकी गिर रही है उनको छोड़ने पर चाहे कांग्रेस छोड़ दीजिए दिशा में और कांग्रेस में छोड़ दीजिए आप परेशान मत होइए क्यों नहीं होंगे परेशान वहां पे गवर्नेंस नहीं है ना लास्ट एक साल से कोई गवर्नेंस नहीं है वहां पे किसी तरह का काम नहीं हुआ है उनके रोने के सिवा कुछ नहीं है कहते हैं कि मैं नीलकंठ का दिल रहा हूं कभी कहता है कि मैं तो मजबूरी में मुख्यमंत्री हूं कभी कहता है कि इनके 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 हालत के चलते मैं शरण में हूं इनके और इनके शरण में ये गवर्नेंस काम कर रहा हूं यहां पे सांसद ये सारे मुख्यमंत्री खाली इनके जूता वाला ये लोग आते हैं कि उस आन होने के बाद में साफ है ना कि अलाइंस है वहां पे उसको लेके बात करते हैं दत्ता जी दत्ता जी अमलेंदु जी कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कोई बात नहीं कोई बात नहीं इस पर और मुखर्जी साहब आप अपनी बात को रखें मैं खाली एक बात ये कहना चाहता हूं देखिए एक माहौल बनाया जाता है उससे कह सकते हैं हेडलेस चिकन आज की स्थिति कर्नाटक के अंदर ये जो बनाई गई है इसके अंदर जो भी बेनिफिशियरी है अल्टीमेटली कोर्ट लॉ भी मानता है और समाज भी मानता है और सिस्टम भी मानता है अल्टीमेटली वही डोमिनेट करता है जो इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है इसका जो भी जो भी रिमोटली इंतजार कर रहा हो मैं बिल्कुल शब्द को नहीं बोलना चाहता वो पॉलिटिकल नहीं बोलना ना आज मुझे मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने भी आज यही एसेस किया जो हो रहा है जो कहा जा रहा है वो नेवल एपेक्स कोर्ट भी वही समझ रहा है और उस चीज को न होने देने के लिए रोकने के लिए इस चीज को किया जा रहा है कम से कम इतना मर्यादा जरूर रखी जानी चाहिए जो लगे कि हमने एमएलए चुना था हमको नहीं लगना चाहिए कि हमने गैर जिम्मेदार आदमी को वहां खड़ा कर दिया ये बहुत जरूरी है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए लेकिन ये लग रहा है कि कर्नाटक का नाटक जो है अभी कुछ दिन इसी तरह से चलने वाला है देखना यह होगा जुमेरात को स्पीकर क्या फैसला लेते हैं ये देखना बेहद अहम होगा इसी के साथ हमारी आज की इस बहस में बस इतना ही